አክብሮ ታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ውድፈታ ቤት ሰዎች እንደመንቆይታችኋል የለታር ቢረፋድ መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እንነግራችኋለን ዋና ዋናዎቹን እናስተዋውቃለን ጀነራሉ ያን ቀን ምን ነው አርፎ ቤታቸው በተቀመጡ የሚያሰኝ አንድ መነጋገሪያ ሆነ ተንቀሳቃሽ ምስል ወጥቶባችኋል ከሰሙኑ ካንድ ጀነራል ጋር የተነሳውን ዝግብ በስፋት እንመለከቷለን የደርግ መንግስት የወደቀበትና የቀድሞ ገዢ ፓርቲ ሀዲክ ያ 4 ኪሎን መንበር የተቆጣጠረበት ግንቦት 20 ያን የተመለከታ አዲስ አሳብ ቀርቧል ግንቦት 20 ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በካሌንደር ደረጃ የተዘጋ በሀገራ ቀፍ ደረጃ ሲከበር ይቆየ ነው ከዚህ በኋላስ የተከበረ ይቀጥላል ወይንስ ቀሪ ደረጃል የሚለውን አስመልክቶ የተሰማ አዲስ ጉዳይ አለም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተከፈተ ተኩስ ተማሪዎች ግብዩን ጥለው ወጣታቸው ተሰምቷል ተኩሱ በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ነው መባሉን ሰምተናል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሕገወጥ በሚል ያወገዛቸው ኤጲስቆጶሳት ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል አጠራጥር ባሉት መረጃዎቻችን አሜሪካ ኤምባሲ በመራይ ከተማ የተፈጸመው እንግዲህ ያስመልክቶ ድምጹን አስመቷል ኢትዮጵያን ስደተኞች በመኪና አደጋ ህይወታቸውን ማጣታቸውን በውጭ መረጃችን ተጠባቂው የፑቲንና አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ቃለ መጠይቅ ይፋስ ለመደረጉ በዝርዝር ተሰማላችሁ እስከፍጻሜ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ሙሉ መረጃውን ስለምትከታተሉ ኮዲውና መሰግናችኋለን 10% ብቻ ቅድሚያ ከፍለው ያም 50% የባንክ ውድድር ተመቻችቶሎ ጣዲስ አባላይ ውብ የሆነ አፓርታማ ባለቤት ሞን ይፈልጋሉ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ጣዲስ አባላይ ውብ መብራት ኃይል 65 ሪካሬ ላይ ተንጣለለ ነው አምስት ሊፍቶች አሉት ባላምስ ፔዝመንት ነው ውብ የዋና ገንዳ ባልሙን ኤም ፍሬምወርክ የተዋቡትን ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ድረስ በ10% ቅድሚያ ክፍያ ብቻ ከ599 ሺህ ብር ጀምሮ ለሽያጭ አቀርበናል ከ5 እስከ 5% ያጋግና ሻድርገናል ዋው የሚያስብለው የንግድ ስኮችም ተካተውበታል ለፍጥነቱ ሐሳብ አይግባውት ዲኤምሲ ሪል ስቴት ስልክ 0979963337 ወይም 0929715 አንዳርባ ለፍጥነትን ናውበት ዲኤምሲ ሪል ስቴት ጀነራሉን ጉዴ ሰራቸው ቁራጭ ቪዲዮ ጀነራሉ ነገር ተብላሽቶባቸዋል ሾልክ ይወጣው ቪዲዮ የነበራቸውን ክብር ሳይወርድባቸው አይቀርም በርካቶች ይሄንን ተንቀሳቃሽ ምስል በተለያዩ የመረጃ ማጋሪያ ገጾች እየተቀባበሉት ነው ነገሩ ጀነራሉ ያቺን ቀን ምን ነው አርፎ ቤታቸው በተቀመጡ የሚያሰኝ ነው እኚ ሰው በሁለት አመታቱ የትግራይ ጦርነት ወቅት አርሚ አንድ የተባለውን የህዋ ጦር ሲመሩ የነበሩት ብርጋደር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ናቸው ሾልኮ የወጣው ቪዲዮ ጀነራሉን ቁምስቅላቸውን ያሳየ ነው ነገሩ እንዲህ ነው ብርጋደር ጀነራል ምግበይ ኃይለ በሁለት አመታቱ የትግራይ ጦርነት ወቅት በህዋት በኩል ከነበሩት ቁልፍ የጦርነቱን ንድፋውጮችና ዋጊዎች መካከል ተጠቃሽ ሰው ናቸው አዋጊ ግን ብቻ ነበርም ካዋጊነታቸው ባሻገር በወቅቱ በየግንባሩ ይዙ ለሰራዊቱ ሲያስሟቸው የነበሩት አነቃቂ ንግግሮች በህዋት በኩል የተሰለፈው ጦር በኦኒ እንዲዋጋድጓል ጀነራሉ በዚያን የተፋፈመ ጦርነት ወቅት በድንገት ባንዱ ግንባር እየተገኙ በርቱ ጥላት እንደቂብ እየቀለጠ ነው እንደቅጥልም እየረገፈ ነው አይቀሬውንም ሽንፈት እየተጎነ ጭ ይገኛል ተራራውን ጭርሰን ሜዳው ላይ ለነውጣ ጥቂት ነው ይቀረም በማለት ብርቱ የቅስቀሳ ስራ ሲከውኑ ቆይቷል እናም በጊዜው ህዋት የትግራይ መከላኪያ ወይንም ቲዲኤፍ በሚል ካደረጀው ተዋጊ ኃይል ውስጥ እርሳቸው ሲመሩት ከነበረው ጦር ባሻገር በዚያው አነቃቂ ግፋ ብለው ንግግራቸው የማይያውቃቸው የጦር ክፍል አልነበረም በዚህ ደት ውስጥ ጦርነቱ የብርካቶችን ይወጥ ቀጥፎ ብዙዎችን አካል ጉዳት ያደርጉ በግጭት ማቁም ስምምነት ልባት ያገኝ አዲስ ጥያቄ መነሳት ጀምሯል የጥያቄ የቀድሞ ተዋጊዎች በሚባሉትና በጦርነቱ አካላቸውን ባጡ አካል ጉዳተኞች በኩል እየተነሳ ያለ ነው ህዋት በሁለት አመታቱ ጦርነት እስከ 200 ሺህ የሚደርሱ ተዋጊዎችን እንዳሰለፈ በአንድ ወቅት ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳይ መግለጫቸው ይታወሳል ከዚህ የተዋጊ ቁጥር ውስጥ ምን ያህሉ በህይወት ተርፏል ምን ያህሉ ሳካል ጉዳተኛ ሆኗል ከዚህ ውጭ ጦርነቱ ባደረሰው ጫናይ ስነልቦና ከተተለ የሚያስፈልገውስ የጦር ተመላሽ ውስጥ በቁጥር ምን ያህል ይሆናል የሚለው ጉዳይ እስከ ዛሬም በግልጽ አይታወቅም በዚህ ጦርነት አካላቸውን ያጡ ጥይትና ይከባድ መሳሪያ ፍንጣሬ ዛሬም ድረስ ካካላቸው ያሉጣ መስማት የተሰናቸው ልዩ ልዩ ያካል ጉዳት ያገኛቸው ብዙዎች ናቸው ህክምና ተሰጥቷቸው ነገር ግን ተጨማሪዎች የሚጠይቁ ተከታታይነትና ውስብስብነት ያላቸው ህክምናዎች መውሰድ ግድ የሚላቸው ማሉ ከዚህ በተጨማሪ መስራት የማይችሉ መሆናቸው ቤተሰብና ዘመድ አዝማድ ላይ ወድቀው ጥገኛ ይሆኑም ብዙዎች ናቸው ብዙዎች ተረስተናል ተጥለናል ቅድመ ጦርነትና በጦርነት ወቅት የተባባል ነው እንዲያል ነበርም በማለት በተደጋጋሚ ለትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ቅሬታቸውን አሰምተዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ቢሮ ድረስ ሄደው በውይት የተሰጣቸውን ተስፋ ሰንቀው በተደጋጋሚ ወደ መጡበት ተመልሷል ግን ደግሞ ከተስፋው በዘለለ ምንም ለውጥ አላየንም ያሉት ነዚሁ የጦር አካል ጉዳተኞች እየደጋገሙ ሰልፍ እየወጡ ነው ነገሩ ጠበቅ ያለ ሲመጣ በትግራይ ያለው የማህበረሰብ ክፍል ሆነ የትግራይ ዲያስፖራ ለነዚህ አካል ጉዳተኞች ድጋፉን መግለጥና አብሮነቱን ማሳየት ጀምሯል በዚህ ማhall በመቀለ አንድ ተመሳሳይነት ያለው የጦር አካል ጉዳተኞች ሰልፍ እየተካሄደ እንዳለ ብርጋደር ጀነራል ምግበይ ኃይለ በ
ሰውየው ሳት ለብሰውና ሳት ጎርሰው በቦታው ተገኝቷል በወቅቱ የጦር ጉዳተኛ ሰልፈኞቹ ከርሳቸው የተበቁት ንግግር የተለመደው ነበርም የተቻለንን ያህል ጥረት እናደርጋለን አይዟቸው የሚለውን ጀነራሉ ግን እንደዛ ነበርም ያሉት ለምን ሰልፍ ወጣችሁ እኔ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርግ አልቃሻ ታጋይ ሰራይት ማይት አልፈልግም አይነት ንግግር አስመጣዋል ይህ ንግግር ከሰልፈኞች ወይንም በቦታው ነበር ሌላ ሰው ተቀርጻ ነበር በማህበራዊ ተሰርገ ጾች የተለቀቀችው የጭ ቁራጭ ቪዲዮ ሰልፉ የተደረገ ሰሞናል ነበርችም ሆኖም ዘግየት ብላገን በማህበራዊ ተሰርገ ጾች መዛወር ጀምራለች በርካታ የትግራይ አክቲቪስቶችም ተቀባብለዋታል ብዙዎች በእውቂያ ወቅት ሌላው ቀርቶ የርሳቸውንና ሌሎች የጦር አዛዦችን ህይወት ሳይቀር ለማጥረፍ እስከ ህይወት የሚደርስ መስዋዕትን ጭምር እንደከፈሉ በመግለጽ የጄነራል ምግበይ ጉዳይ በቃን ባፈንጫችን ይጣያሉ ነው በጊዜው በየጦር ግንባሩ ለርሳቸው ሲደረጉ የነበሩን ክብካቤዎች ሳይቀሩ ለትዝብት በሚል በቪዲዮችና ፎቶግራፎች በተለያዩ ማህበራዊ ተሰር ገጾች እየተለቀቁ ይገኛሉ። የግንቦት 20 በዓል ቁርጡ ታውቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካይዶ 26ኛ መደበኛ ሰብሰባ የህزب በዓላትን የረፍት ቀናትንና የባዓላትን አካባበር ለመውሰን በቅርበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት አድርጎ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ልኩታል። በቅርቡ በተወካዮች ምክር ቤት ይሰርቃል በሚባለው በዚህው አዋጅ ላይ ያለ አዋጅ ድጋፍ እንዲው በተለምዶ ሲከበር የነበረው ግንቦት 20 በቀጣይ የተከበረ ይቀጥላል ወይንስ ከዚያ መጥ ጀምሮ ቀሪ ይደረጋል የሚለው ጉዳይ ያነጋገረ ነው። ህዋት ከመአከላይ መንግስት የበላይነቱን ተገፍትሮ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ ግንቦት 20 ያደባባይ ክብረባል መሆኑ ቀርቶ ላለፉት አራት እና አምስት አመታት እንዲው ካላንደር የዘጋው ቀን ሆኖ ያለ ስራ ሲታለፍ ነበር ይቆየው። በተናንትናው ለት የመጨረሻ መደበኛ ሰብስባውን አድርጎ ላንዶር ረፍት የተበተነው ፓርላማው መጋቢቶር ላይ ወደ ስራ ሲመለስ ይመለከታቸዋል ተብሎ ከመይጠበቁት አዋጆች መካከል ይህ የህزب በዓላትን የሚደነግገው ረቂቅ አዋጅ ይገኝበታል የህزب በዓላትን ለመወሰንና ወደ ፓርላማ የተመረው ይህ ረቂቅ አዋጅ ግዚያዊ ወታደር ያስተዳደር ድርግ በ1967 ዓ.ም ተመረት ያወጣውን አዋጅና ኢሃዲክ በ1988 ዓ.ም ተመረት ያደረገውን ማሻሻያ የሚሽር ነው ተብሏል የድርግ መንግስት ወርቆ ኢሃዲክ ስልጣኑን የተቆጣጠረበት ግንቦት 20 የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ለ10 ተመታት በደምቀት ሲከበር ይቆየ ነው። ቀኑ ሲከበርም ስራና ትምርት ቤት ዝግ ይሆን ነበርም። ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ ግን የባሉ አከባበር ቀዝቀዝ ብሎ ታይቷል። ግንቦት 20 ላይ ዝግ በመሆን የቀጠለ መሆኑ የሚታወሳል። ይሁን እንጂ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ ሲከበር ይቆየው ግንቦት 20 አሁን በስራ ላይ ባለው የህزب በዓላትና የረፍት ቀናት አዋጅ ላይ በህزب በዓልነት አልተደነገገም። የኢሃዲግ መንግስት ባሉ ማክበር ከጀመረ አራት ዓመታት በኋላ በ1988 ዓ.ም ይህን አዋጅ ሲያሻሻል ግንቦት 20 በህزب በዓላት ዝርዝር ውስጥ አላካተተው በዚህ ዙሪያ ሐሳባቸው ለቢቢሲ ሰጡት አቷን ዶአልም የተባሉ የሕግ ባለሙያ እንስ ከመውቀው ድረስ ግንቦት 20 በሄራይ ባል የሆነበት ህጋይ መሰረት አለው ብዬ አላምንም ብለዋል በአዋጅ የተደነገገ ጉዳይ ሚሻሻለው መሆነ ይሻሩም በአዋጅ መሆኑን የሚገልጡት የሕግ ባለሙያው ግንቦት 20 ግን የሚደግፍ አዋጅ ሳይኖር በልምድ ሲከበር ቆይቷል ነው የሚሉት በተመሳሳይ መልኩ አሁን በስራ ላይ ባለው አዋጅ ውስጥ በእያመቱ መስከረም ሁለት ቀን በብሄራይ በዓልነት እንዲከበር የተደነገገው ያብዮት መታሰባያ በዓልም ያዲቁ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በልምድ መከበሩን እንዲቀርም ደርጉን አስተውሷል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ታሳስ አስር ቀን 2016 ዓ.ም ትብረት ይህን ረቂቅ አዋጅ ወደ ፓርላማ በመራበት ወቅት ቢቢሲ አነጋገራቸው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የህزب ግንኙነት ስራ አስፈጻሚ አቶ በላቸው ድሪባ ስለ ግንቦት 20 ለቀረበላቸው ጥያቄ በብሄራይ በዓልነት ያካተተናቸው የኢትዮጵያ ህزب ታሪክ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበርም በረቂቅ አዋጁ ላይ ይዘን ይወጣኑ የህزب ናቸው ሰው ተቀብሏቸዋል እንደ ብሄረሰብ ህዝብ ሀገር ዜጋ በጋራ የምንስማማባቸው ናቸው ብለዋል ለዚሁ ዮሬ ምንጭ አስተይት የሰጡት የሕግ ባለሙያው አቶ አንዱ ዓለም እንደሚያስረዱት ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ግንቦት 20 ሳይጠቀስ መቅረቱ ባሉ ከዚህ በኋላ እንደማይከበር የሚያሳይ ነው ብለዋል የሕግ ባለሙያው በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከተሉት በዓላት ብሄራይ በዓላት ሆኖ ተደንግጓል ተብሎ ከተዘረዘረና አንድ ቀድሞ የነበረ ባል እዚህ ውስጥ ከሊለ ከዚህ ቀደም በአዋጅ ውስጥ ቢኖር ራሱ በመላካትነት ተሽሯል ብለን መውሰድ እንችላለን ብለዋል አከል አድርገው ምረቂቅ አዋጁ ግንቦት 20 ምሻሩን በግልጥ ባይጠቅስም ግን ዘሎታል ስለዚህ ካሁን በኋላ ግንቦት 20 በሄራይ ባል ነው ብለን መከራከር የምንችልበት አግባብ የለም ብለዋል ከዚህ ባሻገር ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቀረን ማንኛውም አዋጅ ደም በመመሪያ ወይንም ለማዳያ አسرار በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖርውም በሚል ማስቀመጡ በልምድ ሲከበር የነበረው ግንቦት 20 እንደሚቀር አመላካች ነው ሲሏ አስተይሰጥቷል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመርታቸው ለመከታተል ቅርብ ጊዜ ወደ ጊቢው ያመሩ ተማሪዎች ከባድ ፈተና ላይ ወድቀዋል 
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፈለገ ህይወት የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ በተከፈተ ተውስ ተማሪዎች ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን ተናግረዋል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከባህር ተውስ ተከፍቶ እንደነበር በተቋም ውስጥ በመምህርነት የሚሰሩና ስማቸውን ዳይጠቀስ የፈለጉ የህክምና ባለሙያ መልክተዋል ከሰሞኑ በዩኒቨርሲቲው ጥሪ ተማሪዎች ገብተው ነበር ያሉት እኚ ሐላፊ ምሽት ላይ በተማሪዎች ዶርማ ካባቢ ከባድ ተኩስ ተከፍቶ ነበር ብለዋል የተማሪዎች ዶርማ ካባቢ ነው ከባድ ተኩስ እና ፍንዳታ የነበረው እኔ በወቅቱ ለሪሰርች ስራ ላይብረሪ ነበር ሁኝ ተኩስ እና ፍንዳታ የተሰማው ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነው ሲሉ ከተናንት በስቲያ ለቲክቫይ ኢትዮጵያ ተናግረዋል ኋላ ላይ ሰንጠይቅ ታጣቂዎቹ ተማሪዎቹን እኛ ለይተልን ጉድ አይደለም ከነገ ጀምሮ ጊቢው ለቃቹን ተውጡ ስለመንፈልግ ነው ብለዋቸዋል ያሉት ዶክተሩ የነበረው ተኩስ ከ10 ደቂቃ በኋላ ከቆመ በኋላ እኛም ከላይብረሪ ወጥተን ወደ የቤታችን ገባን በማለት ሁኔታውን አስረድተዋል ላሽም ቴሌቪዥን ቃል ይሰጡ የዩኒቨርሲቲው አንድ አመራር ተማሪዎቹን ከመጥራታችን በፊት የነበሩ ስጋቶችን መቅረፍ አልቻልንም ብለዋል እንደ ፈለገ ህይወት ሁሉ ከዚህ ቀደም ዘንዘል ማግቢ ውስጥ መሰል ተኩስ ተከፍቶ ተማሪዎች ለቀቀው መጣታቸው ተሰምቷል ተኩሱ ተማሪዎች ላይ ያነጣጠረ እንዳልሆነ ዝገባ አመላክቷል የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ተማሪዎችን ወደ ሌላ ግቢ ለማዛወር እየሰራ ነው ተብሏል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ውስጥ የመማር ማስተማሩ ስራ እንደቀጠለ ታውቋል የተለያዩ አገልግሎቶች ያለምንም መስተጓጉል እየቀረበላቸው መሆኑ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ተናግረዋል የኤፒስቆፖሳቱ የፍርድ ቤት ሁሉ በመን በረጴጥሮስ ስም የሚጠራ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ለማቋቋም በሚል መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎ የታሰሩት የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ ሰዎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል ከጥበቆቻቸው መካከል አንዱ መሆናቸውን የገለጡት አቶ ዮሐንስ ጌታውን ደምኞቻቸው ረቡት ራህያ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ትምህርት ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን አመልክቷል የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ በሚል ተጀምሮ ከነበረው ንቅስቀሳው ውስጥ አንዱ አስተባባሪ እንደሆነ ይገለጡት ዲያቆን አክሊሉ ዓለሙ ከሶስቱ ጳጳሳት በተጨማሪ ሌሎች ስድስት ሰዎችን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ጥበቃ ዮሐንስ ጌታውን ደግሞ የሃይማኖት መሪዎቹ መዘምራኑ በሸገር ከተማ ፍርድ ቤት መቅረባቸው በመግለጥ በዚህም የምስቀናት የመርመራ ጊዜ ለፖሊስ መፈቀዱን ሎሪ ምንጩ ተናግረዋል ጠበቃው ፍርድ ቤቱ በነጻ እንዲያስናብታቸው መጠየቁን ተቀሰው ፍርድ ቤቱ ለፖሊስ ተጨማሪ የመርመራ ምስቀናት በመፍቀድ ለካቲት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ትምህርት ተለዋጭ ቀጥሮ መስጠቱን ተናግረዋል ኢትዮጵያን ስደተኞች በመኪና አደጋ ህይወታቸው አለፈም በህገወጥ ሰው አዟዋሪዎች አማካይነት ወደ ኬንያ ይገቡ ሶስት ኢትዮጵያውያን ትናንት ሜሩ አውራጃ ውስጥ በተሽከርካሪ አደጋ ህይወታቸው ማለፉን ዘስታር ዮሪምንጭ ፖሊስን ጠቅሶ ዘግቧል በአደጋው ሌሎች ስምንት ከባድ የመቅሰል አደጋን ድርድርሰባቸው ወደ ሆስፒታል እንደተወሰዱም ዘገባ መልክቷል አለፉ ማክሰኞ በሰሜን ምስራቅ ኬንያ ኢሴሉ አውራጃ ወደ ናይሮቢ በህገወጥ ሰው አዟዋሪዎች አማካይነት በታጠቁ ግለሰቦች ታጅበው በሞተር ሳይክል ሲጓዙ የነበሩ ስምንት ኢትዮጵያውያን በፖሊስ እንደተያዙና ሌሎች ሰባት ኢትዮጵያውያን ግን በታጠቁ አጃቢዎቻቸውና በፖሊስ መካከል የተክስሉት ሲደረግ ከአካባቢው እንዳመለጡ ተነግሯል ይብዚህ እንዳለ 42 ሱዳናውያንን አሳ ፍራስ ትጓዝ የነበረች ጀልባ በትናንትና ወለት ጃባንያ በተሰኘ የቱኒዚያ የባህር ዳር ጨምስት ማት ሰምቷል ካደጋው ማጥረፍ የተቻሉ የሁለት ሰዎችን ህይወት ብቻ ሲሆን የሐሰባቱ አስክሬን እስካሁን አልተገኘም የመንግስታቱ ድርጅት የፍልስፍተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን መረጃ እንደሚያሳየው በ2023 በሜዲትራኒያን በኩል ወደ አውሮፓ ለመግባት ይሞክሩ ከ2022 ሰባበላይ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ይህም ከ2022 በ60 ዓመት ጥማር ያለው ያለው ድርጅቱ ሱዳንን ጨምሮ በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የሚታየው የሰላም ድፍረስ በርካቶች አደገኛውን ጉዞ እንዲመርጡ ምክንያት መሆኑን አመላክቷል የአሜሪካው ጋዜጠኛና የፑቲን ቃለ ምልልስ ከሰሙኑ በብዙ ሲያነጋግር የነበረው የአሜሪካ የጋዜጠኛና የፑቲን ቃለ መጠይቅ ይፋ ሆኗል ዋልተጠበቀ መልኩ በማህበራዊ ተስር ገጾች በቀጥታ ተላልፏል ክሬምሊን በተመንግስት የተገኘው የቅድመው ፎክስ ኒውስ ዘጋቢ ታከር ከፑቲን ጋር የሁለት ሰዓታት ቆይት አድርጓል ፑቲን ሩሲያን በዩክሬን ማሸነፍ በመረ ደረጃ የሚቻል አይደለም ሲሉ ተናግረዋል ሩሲያ እንደ ፖላንድ እና ላቲቪያ ባሉ ኔቶ ሀገራት ጦርነቱን የማስፋፋት እቅድ እንደሌላ ተፋድጓል ፑቲን በቃለ መጠይቁ ግዛት የማስፋፋት ዓላማ ፈጽሞ እንደሌላቸው ይገለጹ ሲሆን የጎረቤት ሀገራት ቀድመው ጥቃት ከፈጸሙ ብቻ ጦራቸውን እንደሚልኩ አስጠንቅቀዋል አልማቀፍ ጦርነት እና አስነሳለን የሚባለው የመራቡ ፕሮፖጋንዳ ነው ይህንን ለመረዳት ተንታይ መሆን አይስፈልግም ብለዋል አልማቀፍ ጦርነት ሁሉንም የሰው ልጅ አዘክቶ ውስጥ የሚጨምር ነው እኛ ዓለምን ጦርነት ውስጥ የመጥመድ ፍላጎት የለንም ብለዋል ፑቲን በቅድሚያ ለ30 ደቂቃ ያህል 
የሩሲያና የምስራቅ አውሮፓን ታሪክ ከጥንት እስከ ዛሬው አንሰተው ማብራሪ ያሰጥቷል ስለ ዩክሬን ጦርነት መቋጫ የተጠየቁት ፑቲን ጦርነቱ በሰላም ስምምነት እንዲያበቃ ከአሜሪካ መንግስት ጋር የተነጋገሩ መሆኑን ገልጠው ዋሽንግተን ለዩክሬን የምትልከው መሳሪያ ያቆመሽ ቀን ጦርነቱ በዛው ያከትማል ብለዋል በዩክሬን ሰላም እንዲመጣ ንግግር እንዳይኖር ተቃውሞ እንደማያውቁም ፑቲን የገለጹ ሲሆን ችግሩ ያለው ከዜሌንስኪ ጋር ነው ብለዋል ሞስኮ ግን በዩክሬን ያስቀምጠችው ግብ ገና እንዳልተጠናቀቀም አስታውቀዋል ዩክሬንን ከናዚ ማላቀቅ ገና ይቀረናል ሲሉ ተናግረዋል ወደ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን